எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு சக்தி டிவியோட சமையல் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் இன்னைக்கு நான் ஒரு அழகான டிஷ் ஒன்று டேஸ்டான டிஷ் அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காத ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறேன் சிக்கன் குருமா இதை குருமான்னு சொல்லுவாங்க குருமான்னு சொல்லுவாங்க குருமான்னு சொல்கிறது தான் சரியான உச்சரிப்பு குருமா குருமான்னு நிறைய இடத்துல சொல்கிறதுனால நான் குருமான்னு சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு சில இடங்களில் போய்ட்டு பிள்ளையாக போயிடும் அதனால் சிக்கன் குருமானே நாங்கள் சொல்லுவோம் இது சரியான உச்சரிப்பு வந்து குருமா இதை செய்கிறதுக்கு பல முறைகள் இருக்குது இதில் ஒரு முறை தேங்காய் அரைச்சி போடுறது இன்னொரு முறை கஜு கிரேவி கஜு கஜு நட்ஸை நல்லா அவிச்சு அதில் கிரேவி அடித்து அதில் செய்கிறது இன்னொன்று இருக்குது தயிரில் செய்கிறது தயிரில் செய்கிறது தான் சரியான முறை ஏன்னா தயிர் தயிரை வந்து நாங்கள் பழுதுபடாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தயிர் போட்ட ஒரு சாப்பாடு ஒரு எட்டு மணி தேவத்துக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் வெளியில் இப்போ ஒரு மிச்ச காலத்துக்கு பிறகு முன்னுக்கு இந்தியாவில் இந்த ஃப்ரிட்ஜி டீ ஃப்ரீஸர் அதெல்லாம் இது இல்லாத காலத்தில் உணவை பழுதுபடாமல் வச்சுக்கிறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உணவு வகைகள் நிறைய இருக்குது இது உலகத்துக்கு இந்தியாவில் இருந்து தான் இந்த முறை போனது அதில் குருமா ஒன்று அதே மாதிரி நான் முதல் செய்த மசாலா அது இந்த தயிரை பாவிக்கிற நிறம் தயிர் தேசிக்கா புளி இது போன்ற இதை இந்தியாவில் நிறைய பாவிச்சு சமையல் செய்கிறது நீண்ட நேரம் வச்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த உணவுகளை இப்போ அதனால் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் தயிரை பாவிச்சு சிக்கன் குருமா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வீட்டில் சிக்கன் குருமா வெஜிடபிள் குருமா நவரத்ன குருமா ஃபிஷ் குருமா பொட்டேட்டோ குருமா குருமா குருமான்னு நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் அதோட கலர் அதோடய டேஸ்ட் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா குருமான்னு சொல்கிறது மிளகாத்தூள் மிளகு இது பாவிக்காமல் உரப்பை குறைச்சி செய்கிற ஒரு ஃபுட்டு இதுக்கு நாங்கள் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் இதில் பாவிப்போம் பாவிக்கிற நேரம் இதை சின்ன பிள்ளைகள் சாப்பிட்லாம் நோயாளிகள் சாப்பிடலாம் அந்த ஆங்கிலத்தில் ஸ்டூனு சொல்லி ஒரு உணவு செய்வாங்க நோயாளிகளுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அதெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழர்களிடையே இருக்கிற ஒரு சாப்பாட்டு முறை தான் இந்த குருமான்றது இந்த குருமாவை நான் இப்போ செய்து காட்ட போகிறேன் அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிக்கன் தேவையான அளவு வெங்காயம் கொத்தமல்லி இலை தயிர் மஞ்சள் தூள் கறி பவுடர் கரம் மசாலா பால் இவ்வளவு தான் நான் பாவிப்பேன் இப்போ நாங்கள் கோழியை வெட்டிக்கிறோம் பிடி சின்ன துண்டா இதை போன்ஸோட முள்ளோடையும் எடுக்கலாம் முள் இல்லாமலும் எடுக்கலாம் எங்களுக்கு கோழியை வெட்டி நாங்கள் சின்ன துண்டாக இப்படி வெட்டிக்கிட்டு சின்ன துண்டாக கோழியை வெட்டிக்கிறோம் நல்லா இப்படி வெட்டிக்கிட்ட பிறகு உங்களுக்கு போன்லெஸ் தை ப்ரெஸ்ட் எல்லாமே எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஒரு மூணு கிராம் மாதிரி நான் இப்போ ஒரு போர்ஷன் மாதிரி செய்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு நாலு கிராம் மாதிரி கறி பவுடர் ஒரு ரெண்டு கிராம் மாதிரி மஞ்சள் தூள் ஒரு மூணு நாலு கிராம் உப்பு இதை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை சீசன் பண்ணிக்கணும் இப்படி சீசன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஆயிலோ பட்டரோ போடலாம் இப்போ நான் ஆயில் போடுறேன் தாச்சை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இதை இப்படி ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ தாச்சை ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ஸ்டவ் பற்ற வச்சு இதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெயை நாங்கள் விட்டுக்கிறோம் நிறைய எண்ணெய் தேவையில்லை அதுக்கு இப்படி போட்டு எண்ணெயை போட்டுட்டு இது சூடாகவும் வரைக்கும் இருக்கணும் எண்ணெய் சூடாகிற நேரம் இந்த இப்போ நாங்கள் சீசன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த சிக்கனை இந்த தாய்ச்சியில் என்ன சூடாகிற நேரம் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்படி இதை அப்படி நல்லா இப்படி வேக விட்டுட்டு இப்போ இந்த இதில் இருக்கிற தண்ணியோடு சேர்ந்து இது வேகும் அந்த நேரம் இப்படி நாங்கள் வெங்காயத்தை சின்னதாக சொப் பண்ணிக்கணும் அந்த அந்த அதுக்கு மாதிரி பெருசாக கோழி கறிகளுக்கு மாதிரி வெட்டி போடுற இல்லை வெங்காயத்தை இப்படி சின்னதாக சொப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வெங்காயத்தையும் கோழியோடு போட்டுடணும் வெங்காயம் எண்ணெயில் போடுற இல்லை நேராக இந்த கோழியில் போட்டுறது போட்டுட்டு பூண்டு பூண்டையும் இப்படி சின்னதாக சொப் பண்ணி போட்டுக்கணும் அல்ல பூண்டோடு சேர்த்து சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி இந்த பூண்டு இஞ்சி கட்டாயமே போடணும் இறைச்சி கறிகள் சமைக்கிற நேரம் எந்த விதமான இறைச்சியோ மீனோ சமைக்கிற நேரம் 
இஞ்சி பூண்டில் அதில் உள்ள அந்த நச்சுத்தன்மை பேக்டீரியா அதெல்லாம் அகற்றிட்டு சாப்பிட உகந்ததாக மாற்றிடும் அந்த சாப்பாட்டை அதுக்கு தான் நாங்கள் இஞ்சி பூடு போடுறது டேஸ்ட்டு மட்டும் இதில் வராது இஞ்சி பூண்டில் இப்போ இந்த மாதிரி நாங்கள் போட்டு இப்போ இது வேக விடுறோம் வேட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் இதுக்கு பச்சை மிளகாயை சின்னதாக சொப் பண்ணி போடுறோம் அதையும் சின்னதாக மற்றதுக்கு மாய் பெருசாக வெட்டி போடுறதில்ல இதில் கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்கும் பச்சை குச்சிக்காயை போட்டுட்டு இப்படி சொப் பண்ணி போட்டு இதை நல்லா வேக விடணும் கோழியை இப்போ இது வெந்துருது இப்போ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இதுக்கு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தயிரை போடுறோம் தயிரை போட்டோடனே இந்த கறியோட கலர் இப்போ இது சரியாக வெந்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெந்து இந்த தண்ணி தன்மை வர்த்தணும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் க்ரீமை போடுறோம் இதுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லாட்டி பசும் பால் போடலாம் எங்களுக்கு பசும் பால் கொஞ்சம் கிரேவி கூடமாக இருக்கும் பரவாயில்ல இது ஒரு கிரேவி உள்ள ஒரு கறினால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பசும் பால் போட்டுக்கிட்டால் பரவாயில்ல இப்போ நாங்கள் இதை டிஷ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுக்கலாம் சிக்கன் குருமா இப்போ ரெடி நல்லா வந்துருச்சு திக்காக வந்துருச்சு இப்போ நாங்கள் இதுக்கு எந்த விதமான திக்னஸ் இதுவும் போடலை சில பேர் கார்ன்ஃப்ளவரை கதைச்சி ஊற்றுவாங்க மாவை கரைச்சி ஊற்றுவாங்க கடலை மாவு போடுவாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே செய்யலை இந்த நல்லா திக்கான கிரேவி நல்லா வந்திருக்குது இப்போ இதில் எங்களுக்கு இப்போ டிஷ் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் எடுத்து அழகான ஒரு டிஷ் ஒன்று எடுத்து இதில் நாங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் இப்படி போட்டுட்டு சிக்கன் குருமா சிக்கன் கறி சிக்கன் மசாலா இதுகளுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது சிக்கன் கறியும் சிக்கன் குருமாவும் நாங்கள் மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் மசாலா தூள் மற்றது கொ மிளகாத்தூள் மிளகு எல்லாம் சேர்த்து செய்வோம் ஆனால் இதுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே சேர்க்கலை இது வந்து க்ரீம் டேஸ்ட்டில் பால் மனம் உள்ள இது சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை நல்லா சுவைச்சு சாப்பிட்லாம் இதில் எந்த விதமான காரமோ இதுவும் இல்லை நல்ல க்ரீம் டேஸ்ட்டில் இது இருக்கும் இந்த மாதிரி இன்னொரு கறியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு நல்லா பிள்ளைகளுக்கு ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுத்து சந்தோஷப்படுங்க இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்திக்கும் வரை இன்னொரு நல்ல அழகான டிஷ்ஷோடு சந்திக்கும் வரை வணக்கம்